你真能耐，二十好几的人了，还玩离家出走。就算走，你要跟我们打个招呼呀。你知道我们有多担心你吗？我们还以为你被侦缉队抓走了，喜娃差点抡个机枪就跑到监狱去救你去了。是啊，汉杰，你有什么事儿可以给大家商量吗？我们一起想办法。你倒好，不声不响的走了。你万一出点什么事儿，你让我们大家怎么办啊？我不想牵累大家。可我们是一家人呢、啊，一家人不说两家话。你想想，要是今天换成是小五一声不响的走了，你不担心不着急吗？对呀、啊。更何况，我们又不敢大张旗鼓的去找你，怕引起特高科的注意，对你引起不必要的麻烦。你倒好，自己往虎口里钻。我错了，韩杰，行了行了行了，知道错就行了，自家兄弟，没有什么过不去的坎。那可不行，怎么着也得来两包烟，算是赔罪啊。咱不带这么欺负汉杰的，怎么了？我急得白头发都多了几根儿，这算什么呀？好，好，好，别说两包了，二十包我也给你买。可是队长，这事儿光咱们侦缉队恐怕……毕竟那伙人功夫不错，两次照面，咱们损失惨重。你什么意思啊？既然那伙人敢到皇军的堂子里偷东西，又敢杀咱们侦缉队的人，明摆着这是跟日本人作对，这叫抗日组织。你的意思是，把特高科也裹进来？抓捕抗日组织是特高科的职责，咱们侦缉队就是起个辅助的作用。别说啊，你小子真行啊！这么着就把特高科给套进来了。队长，特高科怎么做咱们管不着，可咱们侦缉队得上下一条心呀、啊，咱们才是真正的自己人。行，林婆、啊，这个事儿就这么办啊！但是千万不能搞砸了，这要是搞砸了，藤堂那个臭娘们要是怪罪下来，不能。你想啊，抓捕抗日组织那是特高科的职责。他们不会不管的。你别说，你小子真行。你要是不当这个队长，真是屈才了。过奖了，过奖。嘛叫过奖了？过奖了！你还真想坐我这个位置啊？啊！你等我死了再说吧！啊！这个是太上。我学的第一个字是我爹教的，他老人家不识字，只会写自己的名字。当时年纪小不懂事儿，我嫌笔画多不愿意学，他就揍我的屁股。他对我说，他吃亏就吃在不识字上，要不是当年拳头硬。早就被卖到美国当猪仔了。那时候小，什么也不懂，我就问我爹：“人怎么会像猪仔一样被卖？”他说：“在这个社会上，弱肉强食，适者生存。人有的时候也会吃人。”当时非常非常的害怕，我爹搂着我对我说：“只要有他在。”没有人敢动我这个小猪崽。嗯，你这段话我听了多少遍了？我早就跟你说过，放心，我不吃猪肉。我的枪杀了那么多鬼子，可是出卖我爹的人还在世，耀武扬威，凭什么？还得想报仇的事。我说我不想你性命
那我不信。那合着昨天晚上大家跟你说的，你没听进去是吧？没有听进去。我要是没有听进去，我现在就端着枪去杀赵海超了。我五岁离开家，没想到这一走就是永别。我经常一遍一遍的做噩梦，梦见我爹一枪一枪的被人打死。我和你回来杀鬼的抗日，可是我还有家仇要报。不杀赵百川，我一世不得安宁。不杀赵百川，我不配做我爹的亲儿子。可是你现在把我找回来，你想让我怎么样？说的很有道理，这个仇早晚也得报。可是我想问你啊，见到小苏怎么办？你让我。干嘛呢？天没盖，地没铺，哼！那你选错地方了吧？到外边比较合适。意思到了就行了。有事儿？没事儿。汉杰这个样子心疼吗？你想让我们支持汉杰报仇，对不对？我想知道你是怎么想的。真透啊！涛儿，是。赵百川是张汉杰的杀父仇人。杀父之仇不共戴天，汉杰想杀赵百川报仇，我理解。可是，这不是把整个尖刀小组折腾进去的理由。你是头，这方面你应该把握。每次执行任务，都有损兵折将或者全军覆没的可能。这一次一样也有啊。看啊，我是这么想的。你说我们几次任务当中，赵百川都给我们造成了很大的阻碍。如果嗯嗯嗯，顺便把赵百川杀掉，对吧？会对我们有利。你没想过，杀了赵百川？还有于林甫，杀了于林甫还有后来人，他们只是日本人的狗腿子，日本人这样的狗腿子多的是，我们杀得完吗？更何况，赵百川欺男霸女，谁不想让他死？说不定他哪天走到大街上，砰一枪就被人打死了。头儿，你劝劝汉杰吧，啊，别让他整天只想着报仇。反正，别人怎么想的？我不知道，我就是这个意思。我觉得这么做不值当。你说的对，你说的对。混蛋！成立接二连三，出了那么多乱民，你们的人不是被打死就是残废。难道招来的都是废人吗？赵队长，城里现在主要由宪兵队和你们侦缉队来维持治安，反而你们的人是最窝囊，只会给我们添麻烦。说，昨天出事的时候你在哪儿？太君，赵队长一直劳心劳力。
不辞辛苦的为皇军维护市区治安，很少有休息的时候。啊，哪想昨天晚上看了场戏就出事儿了呢？看戏？组长，是这样，昨天晚上吧，我就是路过那个地方，进去看了个朋友，说了一会儿话我就出来了。我也知道晚上有巡逻的任务，不敢松懈，马上就出来了。可能有人误认为我去消遣去了，也怪我对手下管教不力。不过我听说那两个人是去给北岛姐姐道歉去了，谁曾想，让抗日分子钻了空子，遭到他们的伏击。可这个事儿吧，发生在北岛姐姐工作的那个料理店里，这不给特高科脸上抹黑吗？闭嘴！这个时候还有闲心说这些？这件事不能姑息，马上给我清查全城，一定要找出那些闹事的匪民来。如果再发生昨天那样的事儿，赵队长，你就该退位让贤吧。快滚你在队里说的好好的啊！我还真以为你把你当成女人了呢。你可倒，今天当了城墙的面，你你什么意思？你说啊？赵队长，你想太多了。我是对事儿不对人。你当藤堂是吃素的吗？他就不知道你昨天晚上去过小菊香呢？这话是从我嘴里说出来的。这要是从他嘴里说出来，对你的影响能一样吗？赵队长，藤堂要是发了狠，给你定个数值的罪，你推都推不掉。照你这个意思，我还得谢谢你，是不是？你别看藤堂现在对你怎么好啊，把缉私这块工作交给你做，你就不知道自己姓什么了？我这个队长，你都放在眼里了，是不是？啊，赵队长，你想的太多了。我是想太多了。我喜欢小菊香，那是我的事。话也说回来，你跟小野浩眉来眼去的，你以为我不知道，是不是？嗯，我再告诉你，小野浩是什么？日本人。藤堂要是知道了你跟小野浩搅和在一起，我跟你说，你可别玩火上身了，你将来啊，死都不知道怎么死的。走。躲在什么地方啊？我真不知道，我只是搬到我的小子案的。再打。我说，我说，我说，他们到底哪？我确实不知道。不过我知道他们的领头叫关大道，他有个小舅子叫小油瓶，在蓟县赌场。当荷官，队长，吉祥赌场背后是青帮，不方便动吧？青帮怎么了？嗯，黑帮我都不在乎。叫我，那边。谁呀？别动。
这得报。韩姐，我帮你。就是，韩姐，不就是一个赵百川吗？让韩头回头做几个炸弹，炸到他们姥姥家去。不行，我不同意。啥你就不同意了？杀汉奸是对的，赵百川这种走狗败类，杀他一千次都不解恨。但是要用汉杰的这条命去换他的狗命，那哪值啊？喂喂喂喂喂，谁说要用汉杰的命换赵百川的命啊？自从秦四龙死之后，赵百川就特别害怕，到哪儿都带着侦缉队的便衣。汉杰不是不知道啊，就算他去听戏，到后台去找小菊香的麻烦都带着便衣。所以说呢，杀赵百川不是件简单的事情。我们一定得想好，如果在行动过程中，汉杰出事儿该怎么办啊？我跟汉杰在一起啊，我保护他呀。但如果你出事儿了呢？咱们尖刀小组就七个人，少一个都不行。韩童说的对，喜娃也不许去。哎，你说句话，你决定听你的。桃儿，我们听你的。我放弃。真的吗，韩杰？我认真想过，现在不是杀赵百川的最好时机。杀父之仇我一定会报，但不是现在。现在有更重要的事等着我们去做。我已经等了这么多年，再等几天也没关系。再说了，他的日文主子也算是秋后的蚂蚱，蹦不了几天了。等鬼子一完蛋，赵百川还有什么出路吗？现在的当务之急是怎样把鬼子赶出中国去？如果抗战胜利以后，赵百川还活着的话，我再去取他的命。行啊，上次是一时冲动。头，呜，你放心，我以后不会这么胡闹了。韩杰。啥时候你想报杀父之仇的时候，我陪你。这下可糟了呀！这侦缉队那鬼地方，这人进去就不死，出来也只剩半条命了。这侦缉队真是狗娘养的，披着身狗皮，还真以为自己是哮天犬了，见了谁都敢汪汪叫两声，也不好好想想自己到底算个什么东西。哮天犬，他们也配？这老二老六都死在他们手里头，现在小油瓶又给折进。看来这群王八蛋是真跟咱们干上了。敢动我关大刀的人，别说是侦缉队，就是林霄宝殿，老子也要给他翻个个儿。那咱们再去杀这几个。不行，我告诉你啊，这小油瓶还在他们手里头，咱要真跟他们干上了，你知道小油瓶是死是活？那怎么办？就这么憋着。大哥。小油瓶这回进去肯定得受刑，他会不会熬不住，把咱们藏身地方说出去啊？这个不好说，这孩子从小让我老岳母给娇生惯养的。不过，我答应过我死去的老婆，给他好好照顾他的弟弟，总不能让他落在这帮狗腿的手里。这里不能待了，咱们得换个地方，想办法把小油瓶弄出来。老四，哎，你监视侦缉队。有什么问题，马上通知我。好。
行了。去。姐姐，弟弟今天怎么过来了？今天客人怎么这么少？前两天门口闹事儿，死了人之后大家都很忌讳，不愿意进来。好久没吃姐姐做的寿司了，很想吃，给我做点吧。好，我这就给您去做。姐姐。怎么了？您觉着这个世界上会有两个完全长得一模一样的人吗？你想说是谁？是惠子小姐吧？姐姐，我现在心里很乱。弟弟，你是太思念惠子小姐了。弟弟，你要振作。姐姐，给我做寿司吧，我很饿。好。夏木先生呢？客人太少，他不是在后面的厨房，就是在自己的房间里。我想找夏木先生下盘棋，等着姐姐的寿司。我去给您叫夏木君。不用了，我自己去找吧。辛苦姐姐了。夏木先生姐姐，怎么了？这有两个客人，是您的下属，刚刚看您过来，想请你喝一杯清酒。告诉他们，我没心情跟他们喝酒，就说我正在和一个朋友会面。好的。小木先生，你吓我一跳。刚才在厨房后边的角屋睡着了，听见杨子叫你的声音，我就醒了。原来是这样。小木先生，如果没有别的事情的话，我想冒昧的，请你陪我下盘棋。好的。难得北岛先生有闲情，夏木欢迎之至。请。这个有鬼吗？没有。怎么了？哎，老四，没事吧？没事啊。啊，你看我是这么想的啊，咱们这前脚刚从那屋子出来
，后脚就让人给端了。我看那小油瓶没收住行啊。不过幸好，小油瓶不知道咱们现在在这儿。不过也没准儿，咱还是得提防着点儿啊。不管这些了，反正把小油瓶救出来之后，咱们就离开天津。嗯，我看行，咱们兄弟都不是白给的，到哪都能发财。说说外面的情况，大哥。咱们杀侦缉队那几个家伙的时候，不是在关西料理店动的手吗？我才打听到，那里面有个日本女招待，是特高科北岛红的亲姐姐。今天啊，北岛红还去看她了呢。你什么主意？我琢磨着，要不咱们把这个女人绑来，让北岛红拿小油瓶换她姐姐，这不就容易多了吗？不行，我们的规矩是不能祸及妻儿，冤有头，债有主。大哥，那是个日本女人。跟鬼子有什么规矩可讲的？她是个女人，可我关大刀从来就没有对女人下过手。<笑>大哥，话不能这么说呀、啊。你想想看，那些日本人对咱们中国女人，鬼子是没有人性，拿咱们中国人不当人看，又祸害我们那么多女人。可我们不能跟鬼子一个德行吗？我们是人，不是鬼。哥，您心太软喽。哼，我就这样，绑个娘们儿算什么本事啊？要绑，咱们就绑赵百川，或是于林甫。哎，我想起来了，这赵百川好像看上一个戏子，叫叫叫小菊仙儿，也不小菊香呢。咱可以从这儿下手。啊！展开了。启聪也说的对，现在不是杀赵百川的好时机。我不能因为我连了个大家伙。你忍得住？已经忍了这么多年了，早就习惯了。你以前可是在美国，现在是在中国。近在咫尺啊！你可，你可别激我。你要是真把我惹急了，我真去干他。哎呀，你说自打来天津以后，我好像几乎就没听过你叫过我哥。那小的时候，跟在我屁股后边咯咯咯的叫着，不知道的还以为我养鸽子呢。尖刀小组，又不是咱两个人。我要是一天到晚叫你哥哥哥的，别人会怎么想？也让你不好工作。哎呦，难为你了，真会为我着想啊！哥，说这话就伤人心了。是，这么大的事儿，连商量都不跟我商量，不伤人心吗？不错，还是和你小时候。还记得我刚到美国的时候吗？别人说什么我听不懂，想跟别人交流又不会说。嗯，哥，太坏了，叫英英文骂人，还让我跟小白孩子打架，被人打得鼻青脸肿的，你还不让我？你那时候就跟个木头似的，我得想办法让你活过来。你说一个男孩连架都不会打，那是男孩吗？那事实证明我的选择就是对的。你，你记不记得跟那个小约翰逊你们俩打架的时候？那开始的时候你那腿抖的呀，那眼巴巴的瞅着我，就指着我帮忙了吧？能不记得吗？你也太狠了，哥！就看我被别人揍，你也不上来帮忙。我等着他下死手呢。他要是敢下死手，我就弄死他。可是我没想到，人家还没怎么着呢，你这眼睛就杀红了。你看给人小约翰逊打的呀！连裤子都掉了，我当时就想，这小子行，他活过来了，我也认定了，就是这个小子，以后一定会有一番作为。如果当时我反过来，你是不是就不管我了？怎么可能呢？你说咱们俩是师兄。你爸爸
那也是我师叔，咱们俩是亲兄弟，哪有哥哥不管弟弟的？不说这个，我突然想到一个问题，一直想问你。嗯，为什么在美国那么多年，有那么多洋妞喜欢哥，你怎么一个都看不上呢？我不喜欢大屁股洋妞。<笑>我觉得韩童挺好的，还是明慧不错。<笑>近水楼台先得月嘛。你说作为兄弟啊，我只要为你着想就行。可作为队长，难就难在我得为整个尖刀小组。有的时候，我也感觉到那样。队长，这小子什么都没有交代。一句有价值的情报也没说，没有。拿着去毙。是，拿着毙。哎，几点了？队长，你是不是还惦记鞠老板？算了，今儿别去了，都已经开唱了。姐，鞠老板唱的是《压轴》，还没唱呢，来得及。是吗？嗯，那就去看看。去看看，走。非常的忙忙。侧门外头是条小巷，很僻静，一头是死人，一头通向马路，还有一个后门，那是开在住人的院子里。从戏园子过去，经过到内门需要两个大门。赵百川也就在后面闹了，从来没有进到前院子。那你都琢磨这么长时间了，说说方案吧。我想了两个方案，第一个方案是，在赵百川进入后台。找小菊香的时候下手，恐怕不行。小菊香的化妆间在后台的最里间，对吧？赵百川的人一定会堵在门口，再加上后台人多，一旦行动起来很难脱身，除非用炸弹。炸弹？嗯，这样不行，这样绝对不行。炸弹一炸，把鬼子全都引过来。再说了，后台全是戏班子的人，咱不能动手。我知道，下一个方案。下一个方案是，我埋伏在制高点，等赵百川看戏入迷的时候，一枪狙了他。当时锣鼓喧天，就算是他的保镖发现赵百川一枪毙命，趁乱我也能逃跑。我在这个位置。这个制高点好是好，但是不够隐蔽。万一你在狙击赵百川之前被别人发现了，不但前功尽弃，而且赵百川以后会加强防备。那怎么办？你刚才说那个小菊香，小菊香骨子里有点傲气，但是跟他熟悉了，发现他是非常随和的人。也经常点拨我，还教过几个身段。你们俩合适吗？不是哥，你在想什么呢？我只想问，这个小菊香，是不是恨这个赵百川？这是一定的，哥，他恨死赵百川。
。哟，头儿也在这儿啊，要不一起玩牌吧？那喜娃脑袋太笨，那小虎老偷牌。哎，要不咱一起玩啊？我就不去了吧，韩姐你去吧，我这还有一些资料要整理。这个，嗯，哎，松磊，松磊，松磊，走走走走走，走。小五，我们来了。哎，师兄，干什么去？啊，孟先生家有牌局，我去当牌搭子。那我给您叫车去吧。不用了，不着急，我先走走，走累了再说吧。行，那您慢走啊。嗯、客人，您上哪儿啊？我不用车。您是娇贵人，怎么能走远路呢？今天我给您半价，上车吧。我不用车，那您有你这样的吗？别乱动啊！这玩意儿我不太会使，我打着谁都不太好。又，要刀啊！你说他俩谁快？这位朋友，你是哪条道上的？你这话我还想问。你说青天白日的，你就在人家门口把人绑了。二位是哪条道上的？朋友，这是私仇，不关你的事儿。我看我们还是各走各的吧。巧了，我找鞠老板也有点事儿，要不二位把鞠老板借给我？这人多，打起来不太好看。你说先进队还在隔壁，是吧？人留下，二位请。到。李老板。多谢先生的恩手。先别急着谢，我找小菊老板是有事相商。两位，挪挪地方吧。我认真盯着呢慢用。
是师兄给您的。说什么？你这个人啊，不是说你，就爱打听事儿，啊！告诉你吧，小菊香最近手头有点紧，想问我借点钱，说了，散场以后啊，约我到后面巷子来，啊！这个曲老板，找哪不好，找到后面小巷子里，有啥好谈的？找个舒服的地方谈不就是了吗？什么舒服不舒服？难得他约我一回，啊，哪谈不行啊？是吧？